Baik, untuk kita bercakap secara khususnya peranan dua kementerian yang diasingkan ataupun yang dipisahkan iaitu Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam dan juga Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada ketika ini saya nak bersama dengan Dr. Insinyur Muhammad Hafiz Ibrahim. Dr. Insinyur Muhammad Hafiz adalah Presiden Persatuan Pendinginan Lingkaran Malaysia. Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Mungkin sebagai permulaan, uh, kamu boleh diberi sedikit pandangan secara khususnya apabila bercakap tentang dua kementerian yang dipisahkan ataupun diasingkan. Kalau orang politik, dia adakan cerita daripada sudut politik. Tetapi bagi uh, uh, doktor, orang yang dalam industri, bagaimana melihat signifikannya apabila dipisahkan ini bukan semata-mata bagi penyusunan politik tetapi melihat kepada gerak kerja yang lebih tersusun dan gerak kerja yang lebih berfokus. Mungkin sedikit pandangan daripada uh, pemain industri itu sendiri. Kalau kita tengok dari segi rombakan kementerian ni, ni bukan perkara yang uh, baru. Uh, sebenarnya kalau tengok daripada dulu lagi, 10 tahun yang lepas, kita dulu ada KETSA, lepas tu KETA, lepas tu kita pun uh, ada konsolidasi kementerian menjadi MESTEC, kemudian kita pecah balik kepada KETSA dan uh, 2022 kita kombinkan, kita gabungkan untuk jadi uh, uh, NREC. Dan sekarang kita pisahkan juga uh, lebih fokus uh, dari segi uh, satu lebih kepada peralian tenaga dan daya guna awam dan yang kedua lebih kepada sumber asli dan kelestrian alam. So pada saya uh, pemecahan penggabungan ni ada satu evolusi eh, mengikut uh, keperluan semasa. Lagi-lagi dalam masa sekarang bila kita tengok peralian tenaga ni uh, something yang uh, sangat penting. Uh, kalau kita tengok dalam persidangan yang perubahan iklim PBB atau COP28 yang baru-baru ini komitmen negara terhadap sustainability sangat tinggi so perlu ada fokus kepada ini tapi pendapat saya juga walaupun kita pecahkan tapi koordinasi itu penting koordinasi buat masa ini yang kita nampak dalam pengumuman Nether baru-baru ini yang mana sepatutnya ada National Energy Council yang akan dipengerusikan oleh Perdana Menteri. So saya fikir ni sebagai koordinasi, sistem koordinasi untuk memastikan kementerian-kementerian ini berpandukan satu hala tuju yang sama. Uh, Doktor, sebelum kita nak memberi tempuan kepada uh, dua kementerian ini, Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam dan juga Kementerian Sumber Asli dan Kelestrian Alam ini, uh, kalau kita melihat pada salah satunya, iaitu Kementerian Peralihan Tenaga ini diletakkan di bawah teraju uh, yang berhormat uh, TPM, Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Fadilah. Uh, dan kita tahu Datuk Seri Fadilah uh, daripada uh, gabungan uh, daripada parti daripada Sarawak dan kita tahu Sarawak juga terkehadapan dalam uh, sektor tenaga boleh diperbaharui. Mungkin pada waktu ini, apabila satu kementerian baru yang ditubuhkan dan diletakkan uh, di bawah teraju uh, kepimpinan uh, uh, Menteri Kabinet yang senior atau yang lebih kanan, mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan apa sebenarnya nilai tambah yang boleh dilihat apabila ada wujudnya uh, kementerian peralihan tenaga dan daya guna awam dan diletakkan di bawah uh, kepimpinan menteri yang lebih senior, lebih kanan yang asalnya ataupun yang daripada Sarawak dan kita tahu Sarawak itu memang hebat ataupun memang terkehadapan dari uh, industri tenaga boleh diperbaharui ini. Ya, Doktor? Kalau kita tengok dari segi dasar negara, kita ada dasar tenaga negara yang yang mana di bawahnya ada banyak pelan-pelan kerja dan kluster-kluster. Dan kalau kita tengok dari segi negeri juga, setiap negeri ada dia punya jurisdiction dia lah. Contohnya macam inisiatif yang dilancarkan di Sabah yang mana Sabah akan punya dia punya uh, suranjaya tenaga sendiri uh, dan yang mana di Sarawak pula kita ada Kementerian uh, Tenaga dan Kelestrian Alam Sekitar. So dari segi uh, pengurusan di peringkat negeri, saya nampak uh, lebih kepada fokus pada negeri tapi dari segi pelan hala tuju negara, uh, kita nampak uh, penglibatan TPM dalam menerajui, menyelaraskan inisiatif negara terhadap uh, Net Zero Carbon 2050 itu adalah satu yang uh, sangat membantu. Uh, lagi-lagi kita tengok uh, banyak sangat roadmap, eh? roadmap plan kerja yang di, dilancarkan baru-baru ini so perlu ada koordinasi terhadap uh, kertas-kertas kerja, plan-plan kerja dan inisiatif yang ada di negara kita sekarang. Doktor menyebut tentang koordinasi dan juga roadmap ataupun apa polisi dan dasar yang pernah di yang pernah ada ataupun yang pernah dijalankan oleh kementerian sebelum ini ataupun uh, kementerian NREC, NRECC kita merujuk kepada apa yang disebut tentang NETR, HCTR. Mungkin pada waktu ini 
kebimbangan ataupun sentiasa ada kegusaran apabila ada wujudnya uh, peralihan ataupun uh, uh, ada akan adanya uh, apa uh, orang baharu individu baru mengetuai ataupun mengepalai satu jabatan atau satu kementerian kebimbangan adalah berkaitan dengan dasar dan juga polisi yang pernah dilaksanakan sebelum ini adakah Bagaimana boleh kita melihat kalau kita bercerita tentang apa yang pernah dilakukan oleh yang bermakna ni Nazmi di bawah NREC seperti NETR dan juga HCTR itu dengan ada wujudnya portfolio yang baru ini sejauh mana melihat kepada dasar dan polisi yang sedia ada kalau ada tambah baik boleh dilihat tambah tapi tidak perlu di, di, dihapuskan ataupun tidak perlu diubah semuanya bagaimana pandangan doktor? Uh, kalau kita tengok sekarang lebih fokus eh? kita pecah kepada dua uh, dan kalau kita tengok sebelum ni bila ada pengumuman uh, langkah kerja dasar pelaksanaan-pelaksanaan ni uh, ada agensi-agensi yang bertanggungjawab. So kalau kita tengok contoh macam uh, National Energy Efficiency Action Plan yang baru dibentangkan kan. So yang tu di bawah Suruhanjaya Tenaga. Dan kalau kita tengok uh, HTR pun dia di, dimasukkan di bawah MOSTI eh sebab agensi yang terlibat. So uh, yang beza dia cuma sekarang dari segi reporting kepada siapa? Tapi dari segi uh, tanggungjawab uh, dan komitmen uh, daripada agensi-agensi itu pada pendapat saya sepatutnya dikekalkan dan terus fokus untuk melaksanakan apa yang kita dah rancang ni. Hmm. Doktor, kau boleh yang terakhir sekali, kau boleh dikongsikan sedikit kalau melihat pada satu portfolio itu iaitu uh, public utilities itu adakah hanya kita berkisar ataupun tumpuannya hanya kepada uh, kuasa dan juga air, power and water dan juga bagaimana uh, infra-infra ataupun public utilities yang lain? Pandangan doktor. Okay. So saya pun bila tengok, saya tengok ada public utility atau public work. So public work ni JKR lah. Tapi cuma public utility ni kita kalau kita tengok uh, contohnya telco. Telco uh, memang di bawah komunikasi dan uh, oil and gas kita tahu. Dan juga uh, macam kami uh, terlibat dalam centralized cooling. Buat masa ni kami fok, uh, masih belum ada di bawah mana-mana regulasi atau polisi. So uh, ini peluang untuk uh, public utility untuk tengok dekat mana, uh, kementerian mana yang boleh di Uh, yang boleh kami bekerja sama untuk pastikan uh, industri-industri ini boleh terus membangun. Okey, yang terakhir sekali, Doktor, apa yang diharapkan dan juga apa sebenarnya keperluan utama yang perlu dilakukan oleh dua kementerian yang baru ini? Mungkin terlalu awal untuk kita bercakap di hari pertama apabila menteri dan juga timbalan menteri masuk ofis atau masuk pejabatnya, tapi apa sebenarnya keperluan utama yang perlu diberi fokus untuk waktu ini? Uh, yang pertama dalam masa terdekat ni uh, kami daripada segi pemain industri uh, kalau boleh uh, uh, penerangan kepada industri dari segi portfolio dua kementerian ni uh, kami yakin tak banyak yang berbeza cuma lebih fokus sekarang dan yang kedua ni uh, ni dah hujung tahun so kalau kita tengok tarif elektrisiti kita ICPT ya uh, sepatutnya habis uh, hujung bulan ni so kami sebagai pemain industri dan juga uh, pengguna domestik elektrik ni menantikan apa keputusan yang akan berlaku pada Januari tahun hadapan dari segi perubahan tarif elektrik. Okey, baik. Terima kasih Dr. Insinia Muhammad Hafiz Ibrahim, Dr. Insinia Muhammad Hafiz, Presiden Persatuan Pendinginan Lingkaran Malaysia yang mana berkongsi pandangan melihat kepada pemisahan yang dahulunya daripada NREC, NRECC dipisahkan ataupun dipecahkan pada dua portfolio yang baru iaitu Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam yang di, akan diterajui oleh Datuk Sri Fadilah dan juga Kementerian Sumber Asli dan Kelestrian Alam yang dikepalai ataupun diterajui uh, yang berhormat Nik Nazmi. Okay.